Ben trovati, un nuovo appuntamento, sono qua di passaggio, sono il numero 13, mi giro, Stefano numero 13, al posto di Diego Costa che ha impegnato una riunione molto particolare con il signor Richard Ginori e Pozzi che l'hanno trattenuto, il caso non di Dio. Nicola Pozzi, non Nicola Pozzi, diciamo che l'hanno trattenuto e quindi lui sta dibattendo di cose molto, spero che non sia un argomento come si dice di, vabbè, non, eh, parliamo d'altro, eh, oggi una puntata speciale di calcio istruzioni per l'uso che potremmo definire calcio distruzioni per l'uso perché sta succedendo veramente di tutto come redazione appositamente voi direte eh, ma no dai ce la raccontate no è vero abbiamo scelto di non avere ospiti eh, in questa puntata perché l'ospite di questa puntata è capire cosa succede nel calcio il percorso di questa trasmissione è proprio quella di dibattere eh, di argomenti non comuni o comunque quelli che sono comuni ma se ne parla un po' meno è troppo facile andare sulla cronaca e sul gossip bisogna vedere un po' dietro le quinte cosa succede cosa si parla cosa, cosa accade Intanto ringrazio i due Franceschi, come li chiama eh, Diego e Francesco Pigioli e Francesco Garagozzo, che hanno voluto e sopportato essere qui con noi. E, ma partiamo subito con l'opinione del nostro, la nostra punta di diamante, il nostro Alino della trasmissione. Va bene Alino lui? Sì, sì, assolutamente, direi che lo ricalca proprio alla, alla perfezione. Alino Malino Costa, e sentiamo che cosa ha da dire su quanto è accaduto domenica, poi dopo entriamo nel dibattito nostro di redazione per vedere se condividete con noi e penso che non ci siamo messi d'accordo, quindi avremo anche opinioni discordanti, quindi è un giusto, un giusto tavolo per cominciare a riflettere, a ragionare, chi ne ha voglia e chi ha tempo. Quanto è Bologna, tutto insieme ma poco appassionatamente, scherzi a parte, davvero in questi giorni ci sono molte immagini diverse tra loro che si spendono sulla nostra amata Turrita. C'è la città dolorata per la morte di uno dei suoi più illustri cittadini, Claudio Abbado. C'è la città ferita dai cori e dagli striscioni contro i napoletani, della curva calcistica. C'è la città attonica, attonita per l'aggressione al professor Panebianco. C'è la città dei ricordi patinati, offerte in prima serata da Pupiavati. C'è la città indignata per le attenzioni di uno sconosciuto palpeggiatore. Insomma, direi che ce n'è abbastanza per riflettere, perché Bologna, che ha fatto della leggerezza e non della superficialità una delle sue peculiarità migliori, quelle che l'hanno essata tra le città più civili d'Italia, Bologna sta cambiando pelle. Certo, le immagini di Avati avranno fatto piacere ai bolognesi in esilio, a quelli cioè che quando tornano sentono il cuore stringersi al solo vedere in lontananza la cupola di San Luca. E quando loro diciamo guarda che Bologna è cambiata, loro, proprio loro, si affannano a rispondere tenetevela ben stretta, altrove è peggio. Insomma, l'adeguamento a questa epoca decadente, corrotta, volgare, continua e inesorabile come la legge del tempo. Domandiamoci allora, possiamo e vogliamo rallentare l'invasione barbarica? Vogliamo sdrammatizzare i segnali piccoli o grandi che sono venuti in questi giorni schizofrenici di inizio anno? O vogliamo rifletterne? La risposta è in ognuno di noi. Le reazioni più forti, quella di Gianni Morandi in primis, io le leggo proprio come il bisogno di guardarsi dentro, di pensare a quello che vogliamo essere, a quello che siamo. Io, sarà forse un po' snob, allo scudetto della civiltà tengo fortemente. E voi? E vorrei aggiungere anche un'altra cosa per puntualizzare. Le etichette sono molto pericolose e non vanno spese. C'è un mondo ultras che è rispettabile, che ha interpretato in modo goliardico scritte e slogan. Si è trattato di un peccato di incoscienza, di gioventù. Le parole però, e mi rivolgo in questo caso alla curva, pesano. Sono armi. Non si può attaccare il giornalista se mette un accento sbagliato alla sua nota e fare orecchie da mercante quando si scherza troppo sul pesante. Intendo dire che il mondo ultras vede le cose con un'ottica sostanziale, meno formale, non guarda al cerimoniale, si sente per questo una, una realtà più vera, qui però forse ha sbagliato. Perché tra nero e bianco ci sono molte altre, mille, molte altre sfumature e, e qualche attenuante, il nostro il tifo estremo però, vorrei aggiungere, ce l'ha. Perché se poniamo l'accento sullo strumento, 
striscione, sullo striscione apparso e sui cori, bisogna metterlo forte e chiaro anche sulla maleducazione, faccio un esempio del signor Antonio Conte che ha visto il popolo bianconero proprio qui, dove sa che la reazione dei locali è civile. Lo faccia a Napoli, signor Conte, di nome e non di rango. E poi vediamo l'eruzione del Vesuvio. Vorrei dire questo perché, eh, perché tutto non va sottovalutato, perché, eh, concludo la mia scheda, mh, e mi ha indignato, sono stato il primo a sentirmi, a vergognarmi di, quel, di quello striscione, ma mi sono altrettanto vergognato a vedere il signor Xavier Jacobelli, direttore editoriale di calciomercato.com, scrivere un titolo vergogna Bologna e far vedere in, 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 nel, nelle foto, de, nelle immagini proprio chiare nel suo, nel suo sito eh, quello che è successo in una curva come Bologna. Forse fa notizia proprio perché qui non è mai capitato, mentre altrove invece succede quasi, quasi tutte le domeniche. Con questo è tutto e a voi il... Così, il, il, il piacere e il, il compito di, di discutere sulla mia, sulla mia scheda e, su quello che, e sulle, sulle riflessioni che vi ho sottoposto. Beh, abbiamo sentito Alino Malino Costa, dunque vabbè, questa è la sua opinione, è un disagio che Diego ha manifestato in maniera ottimale, ha fatto un po' un percorso trasversale, ha parlato di tante cose, e sono venute... Tante, poi bisogna, a mio parere, dopo dirò il mio parere, non bisogna un po' demonizzare, poi troppo non bisogna esagerare, ma lo stesso Diego alla fine l'ha detto, eh, forse anche strumentale questa cosa, quindi attenzione perché c'è un, un po' di, comunque è vero, un po' di decadenza di stile da parte di, di tutti, eh, Bologna Football Club compreso, è eh, un altro argomento, e eh, quindi è un momento di, mh, si, si, come, si colloca nel disagio sociale. Tu, Partiamo da, da Piggio che hai fatto l'angolo, hai visto una partita dove hai trovato anche un disagio arbitrale, quindi è la prima volta che lo dici, quindi eh, capita di, avere, di essere un po' trasversali. La tua opinione su quanto è accaduto? Beh, è inevitabile, direi che quello che è accaduto domenica al Dallara, come diceva Diego nella, nella sua scheda, debba far riflettere tutti noi, appunto per tutti i motivi che ha elencato Diego e che non sto qui a ripetere. Eh, sono... Parti, sono sì, parzialmente d'accordo con, con la sua analisi proprio sugli, sugli eventi, è vero, eh, è da, ci sono stati alcuni aspetti della, della contestazione della curva nei confronti dei, dei tifosi napoletani, de, di Napoli in generale, eh, che eh, non mi sono andati giù, lo striscione è assolutamente eh, da condannare perché incita comunque evoca un concetto duro, qual è la morte, che nello sport non dovrebbe mai comparire, però detto questo ho riscontrato, come poi d'accordo con Diego nella, nella parte finale della sua scheda, questa, questa, così, questa condanna da parte, dei, da parte del, dei media nazionali, soprattutto in relazione al fatto che la parte colpita non è un caso, secondo me, è una città molto potente, molto mediatica, una città che nel calcio conta sicuramente molto più di Bologna. Eh, io mi permetto di dare questa mia, questa mia opinione sul, sul concetto di fondo che ha scatenato poi tutto questo putiferio, la discriminazione territoriale. Cioè si è arrivati a un punto per cui le stesse istituzioni calcistiche arrivano, non so se siete d'accordo con me, a, 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 a porre un, un concetto innovativo proprio all'interno della storia dell'umanità il razzismo territoriale cioè, eh, non lo so questo, questo è un concetto, io personalmente studio storia, questo è un concetto che non ho mai, non ho mai trovato in tutti, in tutti, nel, nel mio percorso di studi perché questo è una, a mio parere è un'associazione un proprio di, no, di, di concetti che non stanno bene insieme, cioè, Razzismo è una cosa ben precisa eh, a livello storiografico, una, una critica, una persecuzione nei confronti di un'etnia a sfondo politico e niente di tutto questo si è verificato finora a mio avviso in uno stadio italiano e né mai potrà verificarsi. Siamo nell'ambito di una piccola discriminazione territoriale, di una... Di uno, di una io la definirei una sorta di campanilismo, c'è cioè una forma estrema di campanilismo che attenzione va condannata quando raggiunge il suo apice, però ecco che il calcio riesca a fare a, fare a meno di questo campanilismo secondo me è impossibile, il calcio a mio avviso si regge sulla passione popolare 
tifare per una squadra significa con, non significa solo essere fedeli a, a, a due colori, a, a delle, alle strisce, a un, a un certo accostamento cromatico su una maglia, ma anche condividere tutta una serie di valori, di tradizioni, di, proprio, di, di particolarità di una certa località e, ed è chiaro che queste cozzano spesso e volentieri anche solo con persone che eh, compiono lo stesso gesto a 30 km di distanza da noi, pensiamo non so, alla rivalità tra Bologna e Modena e secondo me queste cose non sono eliminabili e guai se lo fossero, quindi questa è la mia opinione, poi su tutto il resto, su tutte le reazioni discuteremo nel seguito della, della puntata, giusto? Dopo andiamo nel dettaglio, rispondo a qualche concetto che hai espresso, dopo andiamo da Francesco per sentire invece la sua opinione, eh, è giusto quello che dici, c'è un'estremizzazione, probabilmente il momento sociale disagiato, globale, che tocca tutti ed è eh, democraticamente trasversale, non c'è un, un settore, un ambito che in questo momento è beneficiato, se scudiamo i politici, da benefici, da benefit vari, probabilmente estremizza le difficoltà, la rabbia interiore a volte si esterna in maniera più eh, rancorosa, più accor accorata, eccetera. quindi è un momento sicuramente dei che dobbiamo come dire, sminuire quello che accade, e giustamente poi per quello che accade una, una curva come Bologna, che passatemi il termine è stata presa per il culo per una vita, quindi meritano rispetto solo per quello, per quello che spendono questi ragazzi, le coreografie che fanno, per l'impegno che mettono per sorreggere Bologna, in una città piccola, bottegaia come Bologna, dove una curva a malapena si riempie di ragazzi giovani, ragazze, eccetera, che vogliono portare avanti i colori sul blu. Quindi ben venga loro e le loro attività, poi ovviamente senza esagerare. Eh, però credo che sia proprio quello che è centrato l'argomento, in questo momento sociale, storico, c'è un disagio che viene manifestato nelle piccole cose. Un un corteo di 20 persone diventa estremo, o la protesta di 10 persone davanti al Parlamento diventa estremo, la polizia interviene un po' a raglio perché deve eh, frenare tutti i focolai che ci sono. Eh, il problema in questo caso, credo che mh, chi ha la coscienza ha capito che era, era vabbè, diciamo, lo stesso era ignorante, poi dopo eh, che ci sia fatto goliardico, eccetera, estremizzato anche a livello più basso, perché sono testimoni, l'ho detto qualche puntata fa, di un diverbio fra due squadre, fra giocatori che davano del Montanaro a della gente che veniva da Monghidoro, quindi diventavano Polentone, Montanaro, Cazzo, ma tu abiti in Via Santisa, io abito in Saragossa, sei altra gente, cioè ormai si sta allargando la forbice in maniera troppo facile, troppo fa se uno ha da dire magari lo dica anche in maniera più corposa ma più sincera. Eh, è un fenomeno però da non sottovalutare perché comunque i grandi problemi storici in alcune nazioni che ha portato anche a frazionamenti, non è il caso dello striscione, non è il caso dell'Italia magari, speriamo di no, però c'è questo disagio, questa spaccatura può essere un fatto che può creare qualche problemino, non Bologna, ripeto. Quello che per me dopo c'è un fatto ancora più grave, ma vi sfido dopo a giudicarlo come lo giudico io, eh, che è avvenuto in un altro stadio, poi andiamo sempre sugli antipatici calcistici storici, però vabbè se ne tirano tutte, loro cioè, vincono tutto e riescono ad essere antipatici, non so come facciano. Eh, però Francesco tu cosa ne pensi? Maglia bianco nera. O nera bianca, sì. Nero bianco. Tu cosa ne pensi invece di quello che è accaduto specificatamente a Bologna? Beh allora, eh, mh, sono d'accordo con quello che dicevate voi due. Allora, partiamo. Ah, se no non saresti in trasmissione con Esatto, se no, se no, se no, se no sarei, già stato, sarei già stato tagliato, come, come si suol dire nel basket. No, beh, bisogna dire questo: lo striscione sicuramente è stato sbagliato, però non mi va eh, sinceramente da bolognese eh, passare come Bologna male d'Italia. Certo. Assolutamente no, questo no, perché purtroppo questi striscioni, questi cori li sentiamo in tutti gli stadi, dalla serie A alla serie B alla serie C. Purtroppo c'è un problema di paese, di cultura sportiva che non abbiamo, perché non si va allo stadio a tifare per la propria squadra, si va a offendere gli avversari e questo è inaccettabile, anche perché noi abbiamo delle curve straordinarie che hanno dimostrato negli anni con coreografie, con, eh, con attaccamento ai colori, alla maglia, con soldi spesi in abbonamenti, in trasferte, eccetera, e quindi è un patrimonio straordinario che va salvaguardato, che va eh, difeso, a 
patto che non si verifichino queste cose qua, di questi, di questi striscioni, di questi cori, che torno a dire non succedono solo a Bologna, perché adesso Bologna sembra il capro espiatorio di tutti, ma succedono in tutti gli stadi, abbiamo visto casi peggiori, abbiamo visto eh, risse in campo, abbiamo visto giocatori che non escono dagli spogliatoi, <ride> arbitri maglie, inseguiti, maglie consegnate, maglie consegnate. è successo di tutto e di più, quindi se noi vogliamo crescere come Paese e nel 2014 credo che sarebbe anche il momento perché sentire ancora corri razzisti nel 2014 negli stadi, sentire i bu ai giocatori di colore, eh, sentire tutte queste cose qui credo che molti dovrebbero far riflettere, però non bisogna demonizzare e vedere solo l'aspetto negativo, bisogna cercare di migliorare l'aspetto negativo cercando di far capire a questi ragazzi che il tifo va bene, ma il tifo è un'altra cosa, certo. non è l'offesa all'avversario è, è, è il sostenere la propria squadra è l'andare sempre e comunque facendo dei sacrifici enormi anche in trasferta perché adesso purtroppo eh, la gente fa fatica a arrivare alla fine del mese bello certo. brutto che sia quindi però, spende, va, stadio, però va allo stadio, stadio. quindi questo bisogna cercare di fare, non demonizzare le cose negative, cercare di correggere, cercare di migliorare e cercare di fare quel passo avanti, non come Bologna, come Paese Italia, che nel 2014 secondo me mh, sarebbe il momento di farlo. Poi purtroppo alcune, come diceva anche giustamente Francesco, alcune rivalità ci saranno sempre. Però un conto è la rivalità, un conto è lo striscione goliardico, ci sono anche striscioni straordinari, simpatici, Beh, li vediamo a striscia la notizia, striscia ci sono alcuni, certo. alcuni straordinari, per esempio quello dei napoletani, siete ospiti, è simpatico, certo. non lo vedo negativo, altri sono negativi quando si offendono determinate cose. Quindi, si può fare tifo, si deve fare tifo, non bisogna eliminare il tifo, non bisogna eliminare le curve. Bisogna migliorare determinate cose, questo sì, ma non solo a Bologna, in tutta Italia. Allora, credo che, poi da qui partiamo adesso con l'idea, io il mio parere lo, 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 come dire, lo racconto parlando e dialogando con voi. Eh, ho letto sulle social network, diciamo su Facebook, molti commenti da persone importanti e soprattutto persone comuni, le persone comuni in genere hanno quella saggezza della spontaneità di dire le cose senza un secondo fine eh, ho letto un commento di una persona schierata in un, in un tifo organizzato eccetera eh, dove magari non condivido al 100% quello che ha detto, non al 50% come ha detto l'amico Alberto, però non condivido alcuni concetti eh, però posso capirne il perché scaturisce cioè eh, di fronte a una reazione probabilmente c'era un'azione, quindi eh, si è fatto riferimento a un a periodo in cui l'Emilia era stata colpita dal terremoto e quindi i napoletani avevano sbeffeggiato quello che era successo, quindi ignorante chi l'ha fatto allora come ignorante chi l'ha fatto adesso, quindi quando arriviamo su queste cose non ci sono giustificazioni, il termine, l'epiteto giusto è ignorante, cioè nel senso che è una persona che ignora i contenuti reali di una cosa, quindi non è un'offesa. Questo succede in tutta Italia. In tutta Italia. No, 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 succede, succede ovunque, ovunque no. però noi siamo Bologna e dobbiamo analizzare il perché. La cosa che mi ha colpito e in qualche, in qualche modo pur non essendo d'accordo condivido, è il fatto di dire ma se non facciamo niente di clamoroso Bologna non la caga nessuno. Eh, un po' è vero perché è successo in passato anche con la stampa, eh, vado indietro su alcuni, non so, su una campagna acquisti eh, sconsiderata dove si parlava di un arrivo di, un, di uno straniero fantasioso che se effettivamente chi l'ha fatto se non avesse inventato questo giochino non si sarebbe arrivati a certi livelli, ma dire, dobbiamo arrivare a questi livelli per queste cose. Credo che eh, c'è un concetto che dobbiamo essere... Ehm, come dire, certi, chiari e sapere che. Bisognerebbe parlare un po' di due diligence. Sì, due un diligence, che esatto. <ride> ecco, noi siamo comunque, come ha detto Piggio, siamo italiani. Il nostro stato storico sociale ci porta a essere diversi dall'altro tifo. Eh, in Inghilterra hanno problemi più grandi, però c'è uno stile. Allora io porto la testimonianza di, di due persone che ho avuto il piacere di parlare in questi giorni. Uno l'ho sentito perché era, era per uno scopo benefico e quindi eh, Gianni Morandi che è il presidente onorario, eh, quindi era il Diana con i ragazzi di Piazza Grande, eccetera, con, con lo, lo spettacolo di lavoro che fa Morgantini, dove lui veramente 
parlando anche con altri colleghi o altri giornalisti, io sono un giornalai, quindi i miei colleghi sono i giornalai, eh, ha espresso proprio il suo disappunto, cioè proprio era, era dispiaciuto, era amareggiato, quindi non ha detto una frase ad effetto per fare, andare sui titoli, l'ha detto da bolognese puro, candido, magari anche, uno può essere non d'accordo con lui, dicendo quello che, che, che esperiva, come probabilmente, mi viene da dire, persone della sua età o della mia età magari condividono perché hanno uno stile di vita diverso, perché preferiscono eh, agire democraticamente, parlare e confrontarsi, non sempre questo avviene. Lui ha, però la cosa che ha accusato molto, secondo me, è stato anche la, quando c'era la, la canzone di Dalla con Caruso, cioè, quindi ricordiamo che noi bolognesi, poi siamo bravi in questo, osanniamo i nostri morti e ci ricordiamo quando erano vivi, quindi eh, Dalla è diventato un mito, lo è, lo è sempre stato, ma lo era anche quando girava in, in via d'Azeglio. Ecco, eh, Morandi secondo me ha accusato molto il colpo da questo punto di vista ed è lì magari ha avuto un'attenzione particolare rispetto allo striscione, rispetto a quello che aveva. Mi dispiace che però i tifosi, i giovani, debbano arrivare a questo, questo mi demoralizza, mi, demo, cioè, mi, mi mortifica come persona di una certa età, quando un giovane deve arrivare a questi estremismi per farsi sentire, va, va ascoltato sempre, perché il tifoso... Cioè, il tifoso vero, eh, cioè noi non ci rendiamo conto del nostro, i nostri non sono Hollingans, però i nostri sono tifosi che dal lunedì alla domenica sera vivono il Bologna, soffrono per Bologna, c'è gente che non mangia, c'è gente che non tromba perché è incazzato con l'amorosa, cioè, ci, ci sono situazioni che eh, sono inspiegabili. E io queste le stimo, le ammiro, perché vuol, vuol dire che comunque, visto una vita così eh, sghemba la nostra, che è priva di, di idealismi, la squadra di calcio diventa un ideale. Sì, mi interessava eh, approfondire quel, la, il tuo accenno, sul, il tuo accenno su, sulla reazione di Gianni Morandi perché ha fatto molto, mi, ha, mi ha fatto riflettere, comunque mi ha, mi ha sorpreso. Io sono d'accordo con te, eh, però vorrei specificare un concetto. Sono d'accordo con te quando dici che sicuramente l'atteggiamento la, la, della curva Bulgarelli nei confronti della, di Caruso, della, della mitica canzone di Lucio Dalla, è ispirata al grande tenore napoletano eh, lo abbia ferito lo abbia ferito in quanto bolognese in quanto eh, proprio per quel legame particolare affettivo che lo legava a, a Lucio Dalla però io ecco da, dato che come, come, come diceva sempre Andreotti dato che a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca io vorrei così da seguace delle, delle vicende del Bologna lungo tutto l'anno ho visto in particolar modo nel 2013 qualche, qualche episodio, qualche indizio di scollegamento proprio di Gianni Morandi nei confronti di questa società quindi non vorrei che questo fosse stato una sorta di goccia che abbia fatto traboccare il vaso, una sorta di pretesto pratico per uscire da una, da una società, da un vincolo in cui non si riconosce più. Mi riferisco a due episodi concreti che mi hanno, hanno destato così scalpore. In estate la partenza di Gilardino con cui eh, Morandi aveva stabilito un rapporto eh, particolare, si sentivano non a caso, noi eh, ci siamo trovati con, eh, nei giorni della presentazione di Rolando Bianchi con le notizie riportate sui giornali di presunte telefonate dello stesso Morandi a Gilardino per convincerlo a ritornare e nella seconda parte invece proprio a campionato iniziato, eh, poco, poco più di un mese fa, quando Pioli è stato, quando l'allenatore del Bologna Stefano Pioli è stato in un certo senso delegittimato dalla società fino a poi ad arrivare all'esonero, eh, Gianni Morandi ha manifestato anche pubblicamente il suo dissenso nei confronti di questa scelta societaria. Quindi se due indizi fanno una prova, ecco che al terzo scatta automaticamente il distacco e secondo me Gianni Morandi ha approfittato un po' di questa, di questa situazione per indignarsi ed uscire da un contesto in cui non si riconosce più. Questa è un po' la mia opinione. È un'opinione che da, vedendo i fatti conferma questo. Eh... Credo però che c'è una cosa da dire, Gianni Morandi è uno dei pochi che ci ha messo della pilla fisicamente, quindi ehm, a, maggior a maggior ragione lui ha qualche diritto rispetto agli altri, secondo me è stata proprio una, una sua reazione umana, calorosa, indizi, c'è cioè, un assetto sociale, eh, societario poi, bolognese che è, ne ha più che la Fiat, quindi vuoi dire... Oltre che averci messo dei soldi, Gianni Morandi è un, è un personaggio certo. nazional popolare che gira d'Italia, che va a fare concerti, che deve, per il lavoro che fa, deve avere un'etica 
nazionale, certo. non può avere un'etica solo bolognese, quindi da un certo punto di vista è capibile il discorso che ha fatto, che ha fatto Ma Morandi. è una persona sincera. Allora io direi, ci fermiamo un attimo, poi dopo ehm, partiamo da un'altra testimonianza che vorrei portare a ragionare e dibattere con gli amici, perché anche quella potrebbe dare un, una chiave di lettura. Restate con noi. Fragrante, buono come il pane, fresco come il pane, fragrante come il pane. Pasta fresca senza glutine e prodotti con lievito madre per intolleranti. In via dei 1005 barra 5 a Bologna. Kinetec, studio professionale di fisioterapia del dottor Mattia Scaramagli. Reeducazione funzionale specifica post-operatoria, massoterapia segmentaria, bendaggi funzionali, kinesiotaping e fisioterapia strumentale. Kinetec è in via Franchini 44 ad Altedo, telefono 339-69-01-445. Volevo riprendere questo percorso che abbiamo fatto, no? ma è una chiacchierata fra amici fatta proprio in un bar fisicamente, quindi speriamo che voi la interpretiate in questo modo e che anzi se ne avete voglia anche dibattere con i nostri amici su Facebook, sui nostri profili, dove volete, insomma piacerebbe che è anche un confronto, ci auguriamo magari qualche esponente dei tifosi venga a dire eh, quello che pensa, perché a noi ci fa solo piacere e onore che, eh, che li invitiamo più che volentieri, perché eh, sono ospiti graditi, nel senso, ma non lo facciamo per piageria, è che per loro veramente sono il dodicesimo uomo. Poi, altro disagio, <coughs> manifestato sempre su social network, un incentivo, forse uno stimolo a, a coinvolgere uno stadio un pochino più presente, Sicuramente i napoletani che hanno detto siete ospiti hanno centrato la verità, Bologna comunque non è Napoli, non è Roma, non è Milano, non è Torino, può avere un pubblico che più di tante unità non può essere, che è un pubblico che si innamora se arriva a Baggio e fa 5.000 abbonamenti in più, si innamora se arriva l'altro giocatore e fa 3.000 abbonamenti in più, però eh, credo che poi la rabbia della curva sia anche questa di sentirsi sola all'interno dello stadio con una tribuna che è inesistente, eh, con i distinti che fanno quello che fanno, cioè dire, e con la San Luca che è brutta, vuota sotto la, la Basilica, insomma, quindi probabilmente c'è anche questo disagio. Un'altra testimonianza che voglio parlare per dibattere comunque e tornare all'argomento, secondo me, principale, prima di affrontare un altro che è un pochino anche più scabroso, poi andiamo nell'intimo anche del Bologna Calcio, di come comunica, di come si fa coinvolgere, eccetera. Eh, mi è capitato tempo fa, in occasione di un incontro con bambini delle scuole medie, bambini e ragazzini delle scuole medie, ragazzine, eh, un incontro con Gerardo Colombo, un magistrato famosissimo per il fatto di mani pulite, eccetera, eh, che chiedeva a questi bambini, provocando la discussione, una persona stupenda, eh, un uomo che è stato dieci anni sotto scorta, ha rischiato la vita, la famiglia e tutto, eh, si è messo in gioco parlando in mezzo ai bambini, parlando con il loro linguaggio e eh, facendo le domande banali, però esprimendo dei concetti, chiedeva ai bambini cos'è il diritto e cos'è il dovere. I bambini erano dei bambini nelle scuole medie e sono venute fuori cose strane, tipo l'esempio, ma tu sei il, figlio, il fratello più grande, sì, guardi la televisione, comandi te chi guarda, e cosa si guarda, quindi il più piccolo subisce, eccetera, perché anche quello è un caso di bullismo familiare, insomma, ha affrontato tanti aspetti. Quello che mi ha sorpreso è che hanno risposto in maniera candida, ingenua e giustificata questi ragazzini, ma credo che se Gerardo Colombo avesse girato allo stadio, in via dipendenza, in un ristorante fighetto o in un'osteria bolognese e chiedesse alla gente quali sono i diritti, quali sono i doveri, la gente farebbe confusione. Lo stadio purtroppo è l'espressione non dico peggiore perché c'è di peggio, però non, non ottimale, eh, diciamo che ci si mette in mostra per un numero di unità, ci sono più persone che 
dimostrano di non, avere, eh, di non capire qual è la differenza fra diritti e doveri. Ne parlo ad esempio con te Francesco che tu hai, hai anche, anche, un ruolo, anche, anche, un, anche un ruolo tuo professionale che ti porta a, 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 e a capire cos'è un diritto e cos'è un dovere, perché credo che questa sia veramente alla base un po' del malcostume italiano. Beh, certamente. Per il lavoro che faccio frequento spesso famiglie, ragazzi, ragazzini, genitori, eccetera. Chiaramente questo è un problema italiano perché purtroppo si sono persi di vista eh, dei valori che ai nostri tempi invece c'erano. E tutto comincia dalla scuola, eh, giocando a calcio, famiglie, eccetera. Perché luoghi di aggregazione, che luoghi di aggregazione che perché purtroppo sentire dei ragazzini piccoli che già alla loro età offendono questo piuttosto che quell'altro, eh, che non rispettano determinati valori, che a volte fanno fatica anche a rispettare gli insegnanti a scuola. Faccio un esempio banale riguardo alla scuola, ai nostri tempi se le maestre eh, ci sfioravano eccetera, i genitori avrebbero detto ha fatto Però bene, do dove, sì, sì. doveva farne di più. Perdone. Oggi se qualcuno si azzarda scatta una denuncia, quindi purtroppo è cambiato completamente il mondo e questo disagio eh, lo ritroviamo agli stadi, lo ritroviamo io che frequento, io che frequento eh, campionati giovanili, eh, quello che non si sente in tribuna da genitori, da ragazzini in campo eccetera, è un qualcosa di incredibile e purtroppo se non correggiamo adesso questi errori di questi ragazzini piccoli Purtroppo andando avanti sarà sempre peggio perché questo disagio si manifesta, come dicevi tu Stefano, in tutti i luoghi pubblici, dallo stadio alla scuola, ma eh, ok lo stadio, giardinetto, eh. al giardinetto, eh, qui a Bologna abbiamo Una visto, macchina. qui a Bologna abbiamo un caso clamoroso di due gang che, che ai giardini Margherita hanno fatto a botte non so bene per che cosa, cioè voglio dire, questo è il discorso, eh, quindi è un disagio totale che va eh, analizzato, cercato di correggere sin da subito, ma questo non lo dobbiamo fare noi, lo deve fare chi, chi se ne occupa principalmente, perché altrimenti eh, non solo non miglioriamo come paese e come, come città, ma peggioriamo e questo è grave per, i nostri, per noi e per i nostri figli del futuro. Purtroppo quello che dice è vero e credo che sia un processo purtroppo che non potremmo modificare, dovremmo solo cercare di contenere in certi binari. Eh, eh, magari fosse, ci fosse la possibilità e la volontà soprattutto di intervenire, perché lì si tratta solo di volontà, non ci sono bisogno di aspetti tecnici. Allora, lo stadio, lo stadio è uno di quei luoghi dove eh, è scomodo, nel senso che quando succede qualcosa arriva alle prime pagine. È uno di quei luoghi dimenticati dove si fanno dei soprusi esagerati e dove eh, si, forse non si tiene conto che spesso lo spettatore, quello che come diciamo prima suda, eh, esce una gocciolina rossa e una gocciolina blu, quello che odia la Fiorentina e odia il Cesena, quello che non andrà mai a Modena perché comunque il Modena non lo considera neanche, cioè il rosso blu poi alla fine rischia di essere... Eh, però penalizzato nel senso che si creano dei parametri allora, mi, mi viene in mente quando c'era eh, venuto fuori il discorso della tessera del tifoso e dei tornelli e la sicurezza allo stadio sembrava che la gente si ammazzasse allo stadio succedesse chissà che cosa con uno scopo ben preciso che era quello di far stare la gente a casa e vendere le tessere di Sky Mediaset Premio eccetera cioè, quindi tanto poi alla fine siamo tutti oggetti di una strumentalizzazione eh, il tifoso forse accusa anche questo, cioè quella mancanza di libertà anche eccessiva pur contenuta, e li ricadiamo nei doveri e nei diritti, però c'è il rischio poi che sia sempre soggetto a questo, perché vediamo i soprusi di partite vendute, di gente che non viene penalizzata, di interpretazioni, una volta uno di colore è di colore, una volta uno è negro è negro, dipende da che stadio gioca e chi lo offende, cioè c'è una discriminazione sugli stadi, e Bologna questa volta l'hanno voluta penalizzare un po' oltre, mi sembra. Sì, eh, diciamo che nella, re, proprio relativamente al discorso che hai fatto e che, che ha in parte approfondito anche Francesco, eh, è inevitabile che quella crisi di valori che ha investito proprio l'Italia nell'età contemporanea, nei, ai giorni nostri, proprio negli ultimi decenni, 
abbia avuto delle ripercussioni anche sugli stadi che come è chiaro a tutti sono un luogo di socialità, sono un luogo dove la gente riversa la, le, le proprie passioni, i propri istinti proprio eh, in maniera, nella, nella maniera più naturale possibile. Credo che si fosse arrivati a un punto, diciamo verso la fine degli anni 90, eh, tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 in cui le ripetute violenze all'interno degli impianti sportivi italiani avessero obbligato in un certo senso le istituzioni a farsi carico di questa situazione che paradossalmente per un certo senso eh, ricordava un po' la, la vicenda degli hooligans inglesi eh, così eh, ridotta in minimi termini, zittita dalla, dalle, dal ministro Thatcher, dal primo ministro Thatcher alla fine, eh, verso la metà degli anni Ottanta. Questo chiaramente ha prodotto la sua conseguenza opposta, ha fatto vedere il lato, questo intervento dello Stato nel, nel, in un luogo finora, fino a quel momento sostanzialmente franco della, della, per la popolazione italiana, ha, prodotto, ha fatto vedere il suo lato più oscuro, cioè un buonismo dilagante a livello di opinione pubblica, per cui ogni, cioè, si passava dalla violenza più estrema al, al, alla condanna del minimo atto che potesse essere ricondotto ad una crisi di valore, ad una crisi esistenziale e cose di questo tipo. Quindi secondo me, ecco, esatto, io oggi, eh, così, in, in particolare in questa puntata, eh, mi diverto così, a fare in un certo senso il ruolo dell'avvocato del diavolo, cioè che eh, ascolto le vostre opinioni, provo a dare la, una, una visione leggermente diversa, cioè è importante che gli eccessi, come ricordavo nel, nell'intervento iniziale, siano condannati, cioè tutto quello che può condurre alla violenza proprio per questioni di etica civile, Civile, di, di ordine pubblico vanno limitati, ma guai, guai a togliere allo stadio il, ruo, il suo ruolo preminente, cioè quello di valvola di sfogo, di zona franca da un punto di vista morale, cioè dove una persona non si deve, eh, diciamo, zona Roberta, cioè diciamo, <ride> cioè, cioè, cambiare un sdrammatizziamo un po', il, cioè proprio il fatto di eh, di vedere nello stadio un posto diverso da quelli che occupano invece la nostra vita quotidiana cioè un luogo non istituzionalizzato oppure il meno istituzionalizzato possibile dove l'uomo, dove le persone devono sentirsi in una certa misura più libere rispetto ad altri luoghi della socialità di poter esprimere il proprio pensiero nelle, nelle forme previste è chiaro che questi, questi eccessi vanno limitati gli, quando, questa, quando questa libertà sfocia nell'anarchia nell va repressa però insomma guai, guai a togliere al tifoso la libertà e la, 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 guai a costringerlo proprio in una gabbia mediatica in un certo senso, quello che vuole, quello lo, che vuole lo Stato, esatto, questo guai. Allora chiudo questa seconda parte con un concetto che mio personale, eh, uso delle parolacce perché mi viene facile, forse a volte esprimono il concetto in maniera, mi fa incazzare quando in Italia cerchiamo di inventarci degli stili e delle modalità che sono nuove e non portano nulla e ci mettiamo 30 anni a capire se sono quelle giuste, quelle corrette eccetera. Ci sono degli stereotipi, ci sono delle situazioni, delle tipologie, delle esperienze internazionali che portano a dei risultati immediati. Guardare all'estero, guardare a cosa fanno gli altri, siamo tutti un branco di curiosi perché il grande fratello è nell'emblema dello stile italiano, ci piace curiosare in casa degli altri ma poi non facciamo quello che fanno di giusto gli altri. L'Inghilterra ha passato il periodo peggiore del tifo, eh, penso se escludiamo quello che è successo nella Jugoslavia che poi si è scatenata una guerra civile, quindi eh, dietro queste, ma lì un, ci sono etnie, ci sono situazioni estremizzate, molto più, è una situazione molto complicata, sarebbe un discorso troppo eh, al di fuori del calcio. Però in Inghilterra il... Il vigile, comunque il sorvegliante, chi, chi rappresenta lo Stato è rispettato e quello che dice lui va bene. Eh, gira a cavallo, non ci sono barriere, eh, a un mio amico è capitato, non da inglese, da italiano, andare a vedere la partita in Inghilterra, fare l'asino perché era bevuto e stare due giorni nella cella sotto allo stadio, con gli amici che non potevano interagire con lui e presentarsi per direttissima, dove è stato condannato una condanna lieve, proprio perché comunque là non si scherza, cioè la, la piccola cosa o la grande cosa viene repressa. Per eccesso, togli quella libertà, però la libertà la te la lasciano, ti puoi spogliare nudo, puoi fare quello che vuoi, il giocatore può esultare anche senza essere ammonito contro, con la sua curva, c'è cioè, cioè, cioè partecipazione. Pensate solo a vedere una partita senza barriere, cioè avere la possibilità di toccare il sudore del tuo giocatore preferito. Se Girardino andava sotto il violino, sotto da Pigioli, lui aveva un'erezione che non aveva negli ultimi vent'anni. Cioè, ecco, quindi sono quelle cose belle, umane che ci stanno e lasciali godano. 
Poi per, là vivono il calcio tutta la settimana, si vestono con la maglia della, della squadra, eh, a Londra ci sono 20.000 squadre, c'è la rivalità, ci sono i pub di questi tifosi qua, cioè vuol dire c'è una vita... Stati più funzionali. Sì, vivono il calcio, allora guardare magari a questo eh, per prendere quello che di buono c'è, magari potremmo fare. Una cosa che io aborro, direbbe Mughini, è eh, eh, io abito in zona stadio, trovo da ignoranti e deficienti parcheggiare sui marciapiedi eh, nelle zone ciclabili dove devono passare persone con una diversa abilità eh, disabilità cioè, quindi, eh, e i vigili dire eh, se dobbiamo fare i sorveglianti non possiamo fare le multe cacchio, io se parcheggio la macchina non ce l'ho, ma se parcheggio la macchina male mi fai un verbale, arriva il giorno dello stadio io se vado al cinema ci prendo un mezzo pubblico, parcheggio in un parcheggio non ho bisogno di andare sotto lo stadio con la macchina ecco, sono queste secondo me le cose che poi rendono più antipatico e pericolosa la struttura compresa la chiusura di via Porrettana io capisco che gli ospiti debbano arrivare sorvegliati, protetti, eccetera Ah, se abito in via Porettana, perché la domenica non posso fare quello che mi pare e non me ne frega niente del calcio? Quindi se riportiamo tutti alla funzione, del, non dico di portare lo stadio fuori Bologna, io sono contrario, lo stadio di Stalì è storico, anzi se fosse il manager giocherei ancora allo Sterlino o ai prati di Caprara perché il calcio è nato lì e l'odore è lì, però ehm, bisogna riportare l'effetto calcio contenuto dentro il catino del calcio parlarne meno dal punto di vista mediatico, è il prossimo argomento in cui vorrei parlare con loro, e riportarlo alla realtà cittadina, cioè non un'invasione, un qualcosa che disturba, ma un benefit che deve essere un vantaggio per i commercianti, perché vive la zona, poi i tifosi non sono obbligati ad andare dentro il Dallara col motorino o con la macchina, possono parcheggiare anche a due chilometri, da dove sono, si fanno il bel corteo, arrivano allo stadio, anzi un momento di creazione bellissimo, si urla, si mangia, si mangia il panino con la salsiccia e si va allo stadio. Questo aiuterebbe anche una gestione meno caotica e più controllata, come succede in Inghilterra. In Inghilterra arrivi allo stadio a piedi, tassativamente a piedi, ma anche i giocatori arrivano a piedi, quindi c'è proprio l'estremizzazione. Questo è un esempio positivo. Ci fermiamo un altro attimo ancora, poi riprendiamo qua e poi andiamo con l'ultimo eh, appuntamento di questa puntata, dove affrontiamo un problema eh, inerente, secondo me, che può essere un attimino discusso nuovamente. Restate con noi. Fragrante, buono come il pane, fresco come il pane, fragrante come il pane. Pasta fresca senza glutine e prodotti con lievito madre per intolleranti. In via dei 1005 barra 5 a Bologna. Chiudiamo questo blocco dove non avevamo ospiti, non abbiamo volutamente avere ospiti per parlare in maniera, e qui squillano i centralini perché siamo in fermento, siamo con una pseudo diretta, non è vero, non è la diretta, ci state vedendo 6, 7, 8 giorni, cioè, noi stiamo raccontando una cosa già che doveva ancora avvenire, quindi però noi siamo preveggenti, ma questo potrebbe essere eh, legarsi all'ultimo argomento che vorrei lanciare. C'è uno stile, abbiamo parlato di diritti, di doveri, c'è uno stile. Bologna è sempre risultata, e l'offesa di Morandi anche su questo, come abbiamo la trasmissione basata su un certo stile. C'è anche uno stile, secondo me, comportamentale che debbono avere i giocatori in generale, ma deve avere anche una società. Il Bologna calcio in questo momento è caos allo stato puro. Un presidente criticabile, io l'ho difeso per tanto tempo, con le ultime decisioni sicuramente non lo difendo più, perché è indifendibile, nel senso che ha fatto delle scelte, ma non per invidia professionale, eccetera, ha fatto delle scelte poco chiare, cioè è come quello che è presuntuoso, poi capisce che forse ha esagerato, molla qualcosa perché ha paura di quello che si dice dall'altra parte e poi dopo ritorna indietro, cioè non è chiaro, un po' come la sua campagna acquisti e come le sue dichiarazioni. Allora, Guaraldi non ha PIL, il Bologna rischia anche penalizzazioni fiscali perché comunque Beh, problemi ce ne sono, ma come penso 16 squadre su 20 in Serie A, cioè, quindi non è che poi siamo diversi dagli altri, siamo bianchi come gli altri, bianchi rolli, l'ha dimostrato, c'è stato un comunicato che sinceramente da, da giornalaio, quindi non immagino i miei amici giornalisti come l'hanno interpretato, 
è stato proprio una ridicolata. Su un, sul portale ufficiale del Bologna Calcio, secondo me, si poteva evitare le battute su Preziosi, Spinelli, Presidente del Subtempton, eccetera. Cioè, mettete, mettete più notizie, più informazioni, più interviste, più vita privata dei giocatori, più gossip, quello che volete, ma quella lì proprio è una cosa che qualcuno ha imbeccato, qualcuno ha messo lì, qualcuno è stato costretto a metterlo e qualcuno dall'altro ha detto mettetelo. Mi sembra che questa non sia stata una bella uscita. È, sta è stata una cosa goliardica cioè, in, tu in tutto e per tutto, vabbè. Eh, si poteva evitare anche questo dai come gli striscioni si poteva non evitare ha non ha portato nessuna conseguenza però vabbè insomma si poteva evitare soprattutto in un momento storico del Bologna di, 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 di trapasso mi verrebbe da dire quindi con una situazione anche di classifica che è quella che è con un mercato che adesso fino al 31 vediamo cosa riserverà. Con... Mi risolto, eh, Bianchi fa gol, mi ha risolto il problema. Ah sì, perfetto, infatti, no, perché mi piacerebbe anche sentire che il Bologna non ha più bisogno di nessuno dopo i due gol di Bianchi, ci mancherebbe solo questa. Vabbè, e quindi voglio dire, eh, obiettivamente al di là della goliardia si poteva anche evitare questo comunicato, anche perché ci sono problemi ben più gravi in questo momento nel, nel, nella squadra, nella società, che alla quale bisognerebbe dare risposte un po' più concrete, credo. Sì, infatti è la goliardia che va bene quando le cose sono simpatiche, insomma il momento del Bologna non merita un contesto serioso. Però. Certamente, e credo appunto ricollegandomi a quello che hai detto sulla, sul caos che regna in casa Bologna, direi che proprio questo guazzabuglio, questo, questo, questi problemi interni, questi, queste tante teste che comandano singolarmente all'interno della società, ricordiamo ultimamente si è aggiunta un'altra, quella di Salvatore Bagni, che certamente ha un modo di ragionare diverso da Zanzi, non dico incompatibile ma quasi, Guaraldi che comunque su certe operazioni si riserva una sorta di prelazione, cioè vuole andare a intervenire lui in prima persona, lo stiamo vedendo in queste ore per, nel tentativo di riportare Alberto Gilardino a Bologna, è questo casino, questo, questo grande caos si, così, si evidenzia anche sul lato della comunicazione, perché chiaramente quando non c'è uno che decide, che detta una linea, che detta un principio entro cui il club deve muoversi, è chiaro che il prendere proprio così l'alternarsi nella, nella conduzione delle faccende di tante personalità diverse porta a questi intoppi. Io lo definisco un intoppo perché quello, e qui arrivo al, al nocciolo della, della questione, quello che abbiamo visto sul sito, comparire sul sito mi sembra sabato, nella giornata di sabato scorso è una, è una cosa inammissibile per un, per un club professionistico direi prima, che, prima ancora che di Serie A, eh, proprio a livello di forma, di, di, di format anche, di, di espressioni non, non, non è ammissibile, cioè una, eh, una, diciamo una nota ufficiale di una società che ha tanti tifosi, che eh, anche un ruolo, riveste, anche, occupa un ruolo sociale all'interno della città di Bologna, non può prevedere certe, certe espressioni, eh, una totale assenza di rigore proprio informativo cioè non, non, non può esistere non può esistere non ha ragione di esistere e quindi speriamo che, che insomma non sono molto eh, ottimista per il, per il futuro anche da questo punto di vista però speriamo che i prossimi mesi magari un miglioramento delle condizioni pratiche cioè anche di classifica del Bologna porti a un minimo di serenità a tutto l'ambiente secondo me l'equivoco e qui chiudo l'equivoco proprio da, da eliminare è questa convivenza di tante di tanti capetti, di tanti ras del quartiere all'interno di Casteldebole perché io che sono una persona assolutamente democratica nella, nella vita civile invece a livello calcistico sarei più favorevole a una monarchia per non dire a una dittatura perché mi sembra che sia un modello vi, che abbia portato dei risultati quando, quando, quando è stato applicato nelle, proprio in, in realtà calcistica anche vicina alla nostra quindi auspico questo per il futuro del Bologna un dittatore alla, alla presidenza del club Beh, chissà che Guaraldi non ti prenda in parola. Eh, sì, questi tanti capi classe ne sono rappresentanti di istituto, insomma, va bene. La battuta, dai, Guaraldi va al Southampton per cercare di farsi dare Ramirez. Rotto. È, rotto. è arrivato tardi, cioè vuoi dire. O porta sfiga o porta sfiga è arrivato tardi. Vabbè, eh, no, diciamo che il comunicato anticipava lo stressione di domenica, quindi è stato, è stato una pro, un proseguire, una, una stile un po' in decrezza. Comunque, eh, non demonizziamo i tifosi di Bologna, nel Bologna, Bologna città, eccetera 
può andare a petto pieno in avanti Bologna completa senza problemi eh, ringrazio Francesco Pigioli Francesco Gregozzo sono stati con noi un saluto a Diego Costa abbiamo sentito telefonicamente a voi che ci seguite Buona settimana grande appuntamento grande appuntamento calcio mercato calcio mercato quindi ci sono gli argomenti andiamo a discutere andiamo a vedere cosa non spenderà il Bologna rimanete con noi grazie di averci seguito ciao, ciao.